गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सर्फ आई ए एस तो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे हमारी इंडियन आर्ट एंड कल्चर की सीरीज का चैप्टर नंबर 24 इंडियन कल्चर अब्रॉड तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे तो देखिए पहले हम आपको कुछ बात बताएंगे देखिए इंडिया ने कभी इन्वेड नहीं करा है किसी भी कंट्री को अपने दस हजार साल की हिस्ट्री में बट तब भी आप देखते हैं बहुत सारे यहाँ पे कल्चर्स का इन्फ्लुएंस है हमारे इंडियन कल्चर का अब्रॉड में बहुत इन्फ्लुएंस है कई सारे स्मॉल कल्चर जो है वो फॉर्म हुए हैं बट ये कन्फाइंड रहे स्मॉल रीजन में भी तो देखिए इंडियन कल्चर को आप जो है वो कह सकते हो मतलब इंडियन कल्चर कैन बी नोन एज द फर्स्ट वर्ल्ड कल्चर ऑल्सो तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कौन ले गया आखिरकार कौन ले गया पहला पॉइंट देखिए हु टुक इंडियन कल्चर अब्रॉड है ना तो कौन ले गया इंडियन कल्चर को अब्रॉड एक सेकंड ये पॉइंट है कि बड़ी प्रॉब्लम है हाँ यहाँ पे कौन ले गया इसको अब्रॉड तो देखिए क्या है कि एज पर सोर्सेस के हिसाब से मतलब सोर्सेस के हिसाब से हम देखें तो जो पीरियड रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का तो इंडिया देखिए कॉन्टैक्ट में आया बाहर के वर्ल्ड से आउटसाइड वर्ल्ड से आपको पता है ट्रेड वगैरह हुआ था काफी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे तो रोमन्स जो वैंड्रस भी कहते थे वो अब्रॉड गए टर्की गए और अदर कुछ फार फ्लंग प्लेसेस गए ईरान और इराक के माध्यम से मतलब वाया ईरान एंड इराक ये यूरोप वगैरह भी गए जहां पे इन्हें जिप्सीज के नाम से जाने लगा जिप्सीज के नाम से ठीक है फिर ट्रेड एक्टिविटीज शुरू हुई वियतनाम के साथ में इटली चाइना के साथ में भी तो इन द परसूट ऑफ सेम कई सारे जो है वो माइग्रेट करें इन सारी कंट्रीज में भी चले गए बहुत सारे लोग और लीगेसी वगैरह हमारे कल्चर की लेके गए वहां पे अशोका को आपको पता ही अशोका ने अपने काफी एफर्ट्स लिए थे अपने बेटे को और बेटी को श्रीलंका भेजा था है ना ताकि बुद्धिज्म स्प्रेड कर सके और फर्स्ट सेंचुरी बीसी में क्या होता है कि क्या हुआ था कि इंडियन ट्रेडर्स ट्रैवल करे थे कंट्रीज में जैसे कि आपका इंडोनेशिया और कैम्बोडिया गोल्ड की सोने की सर्च में ठीक है सोना नहीं मतलब सोने वाला सोना नहीं गोल्ड की सर्च में कलिंगा डायनेस्टी ने स्टैब्लिश करा था ट्रेड रिलेशन श्रीलंका के साथ में कई सारी विजिट हुई फॉरन ट्रेवलर्स की हमारे इंडिया में आपको पता ही है ना बहुत सारी मॉन्ग को मिनास्ट्रीज में गए वो स्विंग सैंग वगैरह आए थे है ना तो ये सब क्या था अब्रॉड से आए इसकी वजह से वो कल्चर एक्सचेंज भी हुआ ना जियोग्राफिकल टेरिटरीज में अब उसके बाद ये समझिए कि प्रोमिनेंट एशियन पोर्ट्स हमारे भारत के कौन कौन से हैं तो देखिए नेवल पोर्ट्स नेवल ट्रेड जो है कई सारी कंट्रीज के साथ में एशियन और मिडवल टाइम्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है है ना जिसकी वजह से इंडियन कल्चर बाहर अब्रॉड पहुंचा है एक डिटेल अकाउंट आपको बताऊँ पोर्ट्स का एशियन इंडिया में तो देखने को आपको मिलेगा पेरी प्लस के जो बुक है इराय थेरियन सी की और आपका जियोग्राफिया एक बुक है तो मॉरन रूल के टाइम पे क्या हुआ कि नव द्याक्षा मतलब जो एक सुप्रिंटेंडेंट थे शिपिंग के मतलब सुप्रिंटेंडेंट ऑफ शिपिंग इन्होंने यूज टू लुक आफ्टर द शिपिंग एडमिनिस्ट्रेशन है ना इनको जो है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ शिपिंग यूज टू लुक आफ्टर द शिपिंग एडमिनिस्ट्रेशन उसको बोलते थे नव दक्षा ठीक है उसके बाद जो कॉइन्स थे पिछले कुछ सतवाना किंग के मतलब यजनश्री सताकर्णी कंटेन द फिगर ऑफ शिप इसमें भी आपके जो है वो शिप्स की फिगर आपको देखने को मिलेंगी प्रोबेबली ये इंडिकेट कर रहा है क्या इंडिकेट कर रहा है कि नेवल स्ट्रेंथ जो डायनेस्टी की थी वो इंडिकेट कर रहा है कि भाई देखिए अगर कॉइन्स पे शिप्स के फोटो बनी हुई है शिप्स बनी हुई है तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ की जो नेवल स्ट्रेंथ है वो जो है वो इंडिकेट कर रहा है चलिए कुछ आपको बताते हैं कुछ प्रोमिनेंट पोर्ट्स के बारे में बताते हैं जो एशियन टाइम्स के थे तो लोथल बहुत सुना होगा आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पे है ना अभी क्या है गुजरात में है अभी तो और तब भी गुजरात में था मतलब गुजरात की बात बता रही हूँ मैं वहाँ पे लोथल है और काफी इंडस वैली सिविलाइजेशन का काफी पॉपुलर पोर्ट भी है कई सारे यहाँ पे जो है चीजें भी मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो ये आपका अहमदाबाद है ना अभी तो उसके पास में ही पड़ता है और एक्सपोर्ट यहाँ से कॉपर वगैरह हार्डवर्ड्स आइवरी पर्ल्स वगैरह का होता था है ना और गोल्ड वगैरह भी जाता था मेसोपोटामिया को और टिम्बर वुड वगैरह लैपीस लजूली वगैरह टम सुमेरिया उसके देखिए बैरी गाजा क्या है बैरी गाजा अभी यहाँ पे बरूच में है गुजरात में प्रेजेंटली बात करें तो ये तीन सेंचुरी के बाद क्या हुआ था तीन सेंचुरी बी थर्ड सेंचुरी बी के बाद क्या हुआ था मेजर ट्रेड जो है रोमन ट्रेड का अंडर वेस्टर्न सेट्रैप्स स्पाइस सिल्क ट्रेड वगैरह होते थे अरब कंट्रीज के साथ में है ना तो ये सारी बातें होती थी फिर मजूरीज मुजरीज मुजरीज एम यू जेड आई आर आई एस मुजरीज तो अभी इस समय यहाँ पे आपको मालाबार कोस्ट केरला में मिलेगा अभी जो कोची है ना उसके पास में तो चेरा किंगडम का इसमें काफी रोल था और इसका जो मेंशन है वो आपका संगम लिटरेचर में भी है ना संगम लिटरेचर जानते हैं ना वो जो पूरे पोएट्स की जो पूरी लिटरेचर है है ना मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया भी है वो एशियन हिस्ट्री में प्लीज देखिएगा उसको अच्छे से तो एक्सपोर्ट यहाँ की स्पाइसिस का सेमी प्रीशियस स्टोन्स का है ना ये सब सारी चीजों का डायमंड वगैरह का चाइनीज सिल्क का यहाँ से होता था फिर कॉर्कोई की बात करें
पट्टी हम पट्टीनम भी बोलते हैं है ना तमिलनाडु का है द माउंट ऑफ कावेरी रिवर और अर्ली चोला डायनेस्टी करीब फोर हंड्रेड से टू हंड्रेड एडी की ये बात है और यहाँ पे इम्पोर्ट कई सारे आर्टिकल्स का है ना ये भी शिला पद्धी क्रम में जो है वो मैंशन है और ये शिला पद्धी क्रम भी आगे एक्सप्लेन हुआ है ये एशियन हिस्ट्री के चैप्टर्स में प्लीज प्लीज आप जब पूरी सीरीज देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा फिर पोदो के जो अभी प्रेजेंट अरिका मेडू है नियर पुडुचेरी और सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेके एट सेंचुरी एडी तक का मामला है यहाँ पे और ग्रीड ट्रेडिंग पोर्ट ट्रेड वगैरह करने के लिए रोम के साथ में आइटम्स कुछ एक्सपोर्ट के जैसे कि आपका जर्म्स जेम्स वगैरह पर्ल्स वगैरह स्पाइसेस वगैरह है ना इम्पोर्ट है वाइन वगैरह का काफी प्रिवेलेंट है अच्छा फिर आपका बर्बा की बर्बारी कौन बर्बारी कौन फिर आपका अभी यहाँ कराची पाकिस्तान के पास देखने को मिलेगा आपके ये पार्थियन और शाइचंस शाइचंस के टाइम की बात है ना इम्पोर्ट्स वगैरह करते थे लिनेन का टोपैस कोरल वगैरह का और एक्सपोर्ट में आपका टर्कोइस वगैरह लेपिस लजूली सेरिक स्किन कॉटन क्लोथ वगैरह का होता था इंडिगो वगैरह का फिर आपके देखिए सोनक गोरा है ना अभी प्रेजेंटली ये बांग्लादेश में है बाटेश्वर प्रेजेंट इन बांग्लादेश वारी में और ये मॉडर्न डायनेस्टी की बात है और यहाँ पे मैथमेटिशियन टॉलिमी मैंशन इन इस बुक जियोग्राफिका में इसके बारे में दिया हुआ है फिर आपका मैसोलिया या फिर मसूली पटनम की बात करें तो आपको पता है मछली पटनम आंध्र प्रदेश में है और थर्ड सेंचुरी बीसी से के ऑनवर्ड्स बात हुई थी सतवानास रेन की बात है ये और मसलिन का क्लॉथ वगैरह ट्रेड करते थे एशियन ग्रीप्स के द्वारा कराया जाता था ये और प्रिंसिपल सी पोर्ट जो है गोलकंडा किंगडम का रहा ये पंद्रह से सत्रह सेंचुरी तक के लिए फिर तमरालिप्ति की बात करें तमरालिप्ति की बात करें तो प्रेजेंट डे तामलुक वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा मॉरन डायनेस्टी के अंदर आता था एग्जिट पॉइंट रहा मॉरन ट्रेड रूट का साउथ और साउथ ईस्ट के लिए और काफी चीजें और हुई चाइनीज प्रिग्रम स्विंग सांग वगैरह जिस टाउन को बोलता है तन मो है ना इसको विजिट करा गया था जुआंग जांग के द्वारा भी सिक्स थर्टी में फा हेंग वगैरह भी यहाँ पे दो साल के लिए रहे तो काफी इंपॉर्टेंट रहा ये तमरालिप्ति नाम है इसका पलूर की बात करें अभी उड़ीसा में है और ये कलिंगा डायनेस्टी की बात है सेकेंड सेंचुरी एडी की और ये वॉयज वगैरह थे साउथ ईस्ट एशिया के लिए और चाइना के लिए ट्रेड वगैरह भी पोट्री में होता था इसको मेंशन करा गया है टोलोमी में या जुइंग जांग में सेकेंड सेंचुरी एडी और सेवन सेंचुरी एडी में ठीक है आगे बताते हैं आपको मैथमेटिक्स जो आ, इंडिया से अब्रॉड पहुंची तो देखिए इंडिया ने इन्वेंट करा कई सारे नंबर सिस्टम को है ना जीरो को इन्वेंट किया गया था आर्यभट्ट के द्वारा काफी फेमस बात है पाए की वैल्यू जानते हैं ना इसको पहली बार कैलकुलेट करा गया था बहुत ध्याना के द्वारा एंड इन्होंने एक्सप्लेन किया था कॉन्सेप्ट पाइथागोरस थ्योरम का भी जो मैथ्स में है ना पाइथागोरस थ्योरम जो कॉन्सेप्ट है एल्जेब्रा का जोमेट्री का टेक्नोमेट्री का ये भी अब्रॉड वगैरह इंडिया से ही गया है इंडिया करीब 500 हंड्रेड बीसी की बात है कि इन्होंने डिवाइस करते एक सिस्टम कई सारे डिफरेंट सिंबल्स का हर एक नंबर के लिए चाहे वो एक हो चाहे एक से लेके नौ तक के लिए ये नोटेशन सिस्टम को ना अडॉप्ट करा गया अरब्स के द्वारा आपको पता है ना ये वन से लेके जो टेन तक का जो सिस्टम हुआ था यहाँ पे ये नोटेशन सिस्टम अडोप्ट किया गया अरब के द्वारा जिस जो इसे न्यूमरल्स कहते हैं है ना मोर ओवर जो मेरी टाइम ट्रेडर्स ने ये डेसिमल सिस्टम लिया था अरेबिया में लेके गए थे मेरी टाइम ट्रेडर्स है ना और जो अरब्स है एक्नोलेज करते हैं अपना डेप्थ इंडिया को कि कहते हैं भैया ये जो मैथमेटिक्स है वहां पे वो बोलते हैं हिंदी साठ मतलब ये इंडिया को पर्टेन करती है कॉन्सेप्ट वगैरह बाद में अडॉप्ट करे गए वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा भी अरब से है ना वहां से फिर आगे बढ़े अब देखिए बाइनरी सिस्टम को पहली बार जो है वो डिस्क्राइब करा गया था वेदिक स्कॉलर जिनका नाम था पिंगाला उनके द्वारा अपनी बुक में लिखा गया था जिनकी बुक का नाम था चंद शास्त्र चंद शास्त्र ठीक है जो पहले जो है वो संस्कृत थी प्रोसॉडी पे प्रोसॉडी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पोटिक मीटर्स एंड वर्सेज सेकेंड और थर्ड और सेकेंड सेंचुरी बीसी की बात है ये भी ठीक है उसके बाद है फिबोलाक्सी नंबर्स और उनका सीक्वेंस वगैरह पहली बार जो है अपीयर हुआ था इंडियन मैथमेटिक्स में एज मत्र मेरू है ना जो कि पिंगाला के द्वारा मेंशन करा गया है इन कनेक्शन विद द संस्कृत एडिशन ऑफ प्रो सॉडी बाद में क्या हुआ मेथड जो फॉर्मेशन के थे इन सारे नंबर्स के वो दिए गए मैथमेटिशियन आपका विराहंका गोपाला हेमचंद वाला के द्वारा कुछ मच बिफोर द इटालियन मैथमेटिशियन फिबोनासी जब उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था फैसिनेटिंग सिक्वेंस टू वेस्टर्न यूरोपियन मैथमेटिक्स को उसके बाद देखिए इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अब्रॉड इसकी बात करते हैं तो इंडिया देखिए बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करता आया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में सेंचुरीज से कर रहा है बिफोर मॉडर्न लेबोरेटरीज वॉर सेटअप कई सारी थ्योरीज वगैरह टेक्निक्स वगैरह डिस्कवर्ड करी गई इंडियन इंडियन आपका एशियन इंडियंस के द्वारा उन्होंने देखिए क्रिएट करा एक मजबूत फंडामेंटल्स हमारे मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए अब देखिए इंडिया के साइंटिस्ट हमारे भास्कर चार्य है ना भास्क 
कर चार फिफ्थ सेंचुरी के हैं इन्होंने कंट्रीब्यूट करा पूरे ही वर्ल्ड में अच्छे से कैलकुलेट करके टाइम जो कि लिया जाता है अर्थ के द्वारा ऑर्बिट करने के लिए सन को सन हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बिफोर द एस्ट्रोनॉमर स्मार्ट के बहुत सालों ये स्मार्ट के डिस्कवर करने से पहले ही हमारे भास्करचार्य ने बता दिया था कि कितना टाइम अर्थ लेता है ऑर्बिट करने के लिए सन को है ना ये जो कैलकुलेशन थी टाइम टेकन बाय द अर्थ टू ऑर्बिट सन इज तो इन्होंने उस समय कैलकुलेट कर दिया था 365.2587 और 56484 डेज समझ रहे कितना एक्यूरेसी थी उस समय खैर कनद ने डिवाइस करा था एटॉमिक थ्योरी सेंचुरीज को बहुत पहले जॉन डेल्टन के जब डेल्टन डेल्टन पैदा भी नहीं हुए थे उसके पहले ही कर दिया था है ना इन्होंने सेक्युलेट करा था एग्जिस्टेंस अनु की या फिर स्मॉल इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स की मच लाइक एन एटम अब देखिए एक्सट्रैक्शन जिंक वगैरह का जिंक से जिंक और से ये भी इंडियंस को पता था चार हजार साल पहले ब्रिटिश इन्वेंशन इन, इन, के समझ रहे हैं कितने पहले से इंडियंस को सब कुछ पता ही था हमारी संस्कृति कितनी खूबसूरत है पहला सीमलेस सेलेस्टियल ग्रोप को बनाया गया था कश्मीर में अली कश्मीरी इबान लुकमान के द्वारा इन द रेन ऑफ एम्पर अकबर ग्लोबल वर्ल्ड अटैच हो गया इस इन्वेंशन से इन द फील्ड ऑफ मेटल एशियंट इंडियंस ने डेवलप करा वुड स्टील को विच वॉज यूज टू मेक फेमस डेमस्क सोल्ड स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ये ऑफ योर दैट कुड क्लीव अ फ्री फॉलिंग सिल्क स्कॉफ और अ ब्लॉक ऑफ वुड विद द सेम ईज इतनी आसानी से मतलब इतनी बढ़िया वो सॉल्ट थी कि उससे मतलब अगर समझ रहे इतनी लकड़ी हो चाहे मतलब लकड़ी को ऐसे इतनी फ्रीली काटेंगे जैसे कि एक मतलब ऐसे काटती थी जैसे कि एक फ्री फॉलिंग सिल्क मतलब एक सिल्क का कपड़ा जैसे काटोगे स्काफ को कैसे काटोगे वैसे ही जो है वो लकड़ी को काटती थी इतनी शार्प थी कई सारे नेम से ही जानी जाती है जैसे कि उक्कु हिंदवानी सरिक आयरन वगैरह अब देखिए एशियन इंडियन जो है उन्होंने भी अपना दिया वर्ल्ड को एक आइडिया स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट मेजरिंग यूनिट्स ऑफ टाइम का स्मॉलेस्ट था थर्टी ऑफ अ सेकेंड कृति है ना और लार्जेस्ट क्या है 4.32 बिलियन इयर्स महायुग जिसे कहते हैं इंडियंस पहले थे जिन्होंने यूज और इन्वेंट किया था बटन्स को बटन्स को हाँ ऑर्नामेंटल बटन्स बनाए गए थे शीशल से जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे 2000 बीसी में यूज कर जाते कुछ बटन्स वगैरह कार्ड हुए थे जियोमेट्रिकल शेप में भी जिसमें जो है होल्स वगैरह पियर्स थे इनके अंदर पहला जो आयरन केस रॉकेट्स थे ना उनको डेवलप किया गया था सेवनटीन में टीपू सुल्तान के द्वारा जो कि माइसोर के थे उन्होंने सक्सेसफुली यूज करा था इन सारे रॉकेट्स को अगेंस्ट द लार्जेस्ट फोर्सेस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंग्लो माइसोर वॉर के टाइम की बात है ये फिर शैम्पू देखिए ओरिजिनेट हुआ इंडिया से ही पहला जो वर्ल्ड शैम्पू है ना ये डिराइव हुआ है हिंदी वर्ल्ड शैम्पू से और डेट्स बैक करता है सत्रह में शैम्पू खुद भी जो है ओरिजिनेट हुआ था ईस्टर्न रीजन में मुगल एम्पायर की जहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करा गया था एक हेड मसाज के तौर पर यूजली इसमें अल्काली नेचुरल ऑयल्स वगैरह फ्रेगरेंसेज वगैरह मिले होते थे और जो शैम्पू थे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था ब्रिटेन में बंगाली इंटरप्रेनोर के द्वारा जो कि बिहार का था जिसका नाम था शेख डीन महुमेद क्या नाम था शेख डीन महुमेद शुश रुता ये कौन है फादर है सर्जरी के फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं इनको और 2600 साल पहले की बात है इन्होंने उन्होंने हेल्थ इनके और इनके हेल्थ साइंटिस्ट जो उस समय के थे उन्होंने कंडक्ट करा था कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी जैसे कि सिजारियंस कैटरेक्ट आर्टिफिशियल लिम्स फ्रैक्चर्स यूरिनरी स्टोन्स और इवन प्लास्टिक सर्जरी और ब्रेन सर्जरी भी करी थी जो एनेस्थीसिया का यूज है ना वो भी काफी अच्छे से पता है एशियन इंडिया को पहली बार जो मेंशन हुआ था लेप्रसी का लेप्रोसी का ये डिस्क्राइब है इंडियन मेडिकल ट्रीटाइज शुश्रुता संहिता में सिक्स सेंचुरी बीसी की बात है ये कैटरैक सर्जरी को पहली बार देखने को मिला है आपको एशियन इंडिया में हमारे भारत में क्या था कैटरैक सर्जरी को परफॉर्म किया गया था कार्व नीडल्स है जिसको यूज करते थे लूज करने के लिए मतलब विच इज लूज टू लूज इन द लेंस एंड पुश द कैटरैक्ट आउट ऑफ द फील्ड ऑफ विजन ये सारे मेथड्स बाद में स्प्रेड हुए हैं बाहर के बाहर के वर्ल्ड को अब देखिए आयुर्वेद भी अर्डिस स्कूल ऑफ मेडिसिन जाना जाता है ह्यूमन को पता था जो कॉन्सेप्ट था आयुर्वेदिक का आयुर्वेद का वो प्रिवेलेंट था इवन प्री वेदिक पीरियड में भी एज अर्डियस 5000 बीसी की बात है फिर चरक चरक जो फादर ऑफ मेडिसिन कंसोलिडेटेड जो फादर ऑफ मेडिसिन कहलाते हैं ना समझिएगा शिश्रुता फादर ऑफ सर्जरी है चरक फादर ऑफ मेडिसिन है इनको कंसोलिडेट इन्होंने कंसोलिडेट करा आयुर्वेद को 2500 साल पहले आज की डेट में आयुर्वेद काफी फास्ट रीगेनिंग है अपने अपने कितने वर्ल्ड में कितना पॉपुलर हो रहा है फॉरेन ट्रैवलर्स वगैरह इन्होंने पढ़ा आयुर्वेद के बारे में अपने रिलीजन के साथ में और फिलोसफी के साथ में एक जो प्रीमियर यूनिवर्सिटी थी हमारे यहाँ की नालंदा दक्षिला काशी यहाँ पे पढ़ा है कितने सारे फॉरनर्स ने सिद्ध सिस्टम है ना वॉज नोन टू वर्ल्ड बाई इंडियंस ये बेसिकली रीजनल वेरियंट था आयुर्वेद का नर्चर था बाई द लोकल इंडियन तमिल कल्चर और ट्रेडिशन के साथ में 
सिंध मेडिकल सिस्टम में क्या था कि जो यूज था मेटल्स का मिनरल्स का और केमिकल प्रोडक्ट्स का काफी प्री डोमिनेंट था एल्केमी एक्चुअली उसका उसका ओरिजिन जो है वो सिंध सिस्टम से ही है एक ब्रांच सिंध मेडिसिन की डील करती है विद ट्रॉमाटोलॉजी और इंजरीज ये इसे कहते हैं वर्मम क्या कहते हैं वर्मम फिर करेला जानते हैं ना बिटर मेलन जो नहीं खाते ज्यादा लोग लो, करेला ये ह्यूमन पैंक्रियास की तरह देखने में लगता है और एशियन लिटरेचर मेंशन करती है कि ये बेस्ट रेमेडी है डायबिटीज वालों के लिए आज की डेट के साइंटिस्ट भी देखिए प्रूव करते हैं कि डायबिटीज जो है वो रिजल्ट है डिस्टर्ब फंक्शनिंग पैंक्रियास का है ना तो केरला खाओ केरला से सब डायबिटीज वगैरह नहीं होगी फिर देखिए कर्नेल या ऑफ अक्रोट वॉलनट कहते हैं ना अक्रोट ये देखिए स्ट्रक्चर ह्यूमन ब्रेन का रिजम्बल करता है और एशियन इंडियंस हर्बलेस यूज करते थे इसे ब्रेन टॉनिक के तौर पर कितना कितना खूबसूरत है अब देखिए इन्फ्लुएंस क्या है इंडियन रिलीजन के अब्रॉड में है ना तो कांटेक्ट हुए इंडिया और दूसरे कल्चर्स के बीच में इसकी वजह से काफी स्प्रेड रहा इंडियन रिलीजियस का पूरे वर्ल्ड में रिजल्ट क्या हुआ एक्सटेंसिव इन्फ्लुएंस रहा इंडियन का थ्रू प्रैक्टिस ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया एशियन टाइम्स में मोर रिसेंटली इन द डिफ्यूजन ऑफ इंडियन रिलीजन्स टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका अब आपको बताऊँ पहले हिंदुज्म अब्रॉड के बारे में तो देखिए जो थाईलैंड में क्या हुआ ब्राह्मणिकल इमेजेस और हिंदू टेम्पल्स वगैरह शुरू हुए कंस्ट्रक्ट होना थर्ड और फोर्थ सेंचुरी एडी में स्टार्टिंग की जो इमेजेस थी वो आपको थाईलैंड में मिलेंगी दोज ऑफ लॉर्ड विष्णु जी की है वेतनाम बताऊँ तो चंप पीपल ने बिल्ड करा था बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ हिंदू टेम्पल्स को चंप जो पीपल थे वो वर्शिप करते थे शिवा गणेश सरस्वती लक्ष्मी पार्वती लोकेश्वरा वगैरह को इमेजेस जिन सारी डिटीज की थी और शिवलिंग्स की थी वो आपको टेम्पल्स में देखने को मिलेंगी कैम्बोडिया में बताऊँ तो जो फेमस किंगडम्स है चंपा के अन्नम जिसे कहते हैं और कम्बुजा के मतलब कैम्बोडिया वो रूल करे गए हैं हिंदू किंग्स के द्वारा जो इंडियन ओरिजिन के थे आपका इंडियन ब्राह्मण वगैरह जूम करते थे हाईएस्ट पोजीशन गवर्नमेंट जो है वो रन कर रही थी अकॉर्डिंग टू द हिंदू पॉलिटी एंड ब्राह्मणिकल जुरिस प्रोडेंस के द्वारा अब मलेशिया बताऊं तो कई सारे शैविज्म के इन्फ्लुएंस जो है देखने को मिले हैं केदा में इन द प्रोविंस ऑफ बेलेसली फीमेल फिगरेंस भी मिली है विद प्राइडेंट ये सब आ, ये, आ, मतलब खुदाई में निकली है ये सब हेड ऑफ नांदी मेड ऑफ ग्रेनाइट स्टोन नंदी जानते हैं ना जो शिव जी का वो था सामने शिव जी के आपको देखा होगा एक नंदी बैल है गणेश और शिवलिंग वगैरह भी एक्सक्वेट हुए यहाँ पे अब हिंदुज्म करीब डेढ़ बिलियन एडरेंस वर्ल्ड वाइड है मतलब 15 से 16 परसेंट वर्ल्ड की पॉपुलेशन है मेजॉरिटी जो है वो इंडिया और नेपाल में ही देखने को मिलते हैं आपको इसके साथ साथ क्रिश्चियनिटी इकतीस है इस्लाम तीस है और बुद्धिज्म सेवन है तो वन ऑफ द फोर रिलीजन तो है ही ना हिंदुज्म पूरे वर्ल्ड में परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से देखूँ तो उसके बाद देखिए बुद्धिज्म अब्रॉड तो जो है द हेड ऑफ द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज आचार्य अतिशा ये उनके हेड थे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के आचार्य अतिशा जिसे दीप दीपनकार श्री जना भी कहते हैं ये तिबेत वगैरह में गए थे इलेवेंथ सेंचुरी में इनका काफी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रहा बुद्धिज्म की तरफ तिबेत में किंग अशोका इन्होंने काफी एफर्ट्स बनाए प्रोपोगेट करने के लिए बुद्धिज्म को इंडिया के बाहर इन्होंने भेजा अपना लड़का महेंद्र और डॉटर संगमित्रा को श्रीलंका भेजा ताकि वहाँ पे मैसेज भेजे ये बुद्धा का टीचिंग वगैरह बुद्धा की उसे ट्रांसमिट करा गया ओरली श्रीलंकन पीपल के द्वारा जो जो है वो इंडिया से गए थे करीब 200 साल तक की बात है जो लोग जो श्रीलंका से थे उन्होंने प्रिजर्व करा रेजिटेशन बुद्धिज्म कल्चर्स का एक ट्रांसमिटेड बाय द जो जो कि महिंद्रा ने ट्रांसमिट करा था पहली जो मोनास्ट्रीज बिल्ड हुई थी वहां पे वो थी महावीरा और अभयगिरी दिवकंसा और महावंसा वगैरह काफी वेल नोन श्रीलंकन बुद्धिस्ट सोर्सेज रहे और तोनमी संभोता एक टिबेटन मिनिस्टर थे एक ये स्टूडेंट भी थे नालंदा के तो उनमें समझौता वहाँ पे पढ़े वगैरह थे आफ्टर गोइंग बैक उन्होंने बुद्धिज्म को प्रीच करा तिबेत में भी और एक लार्ज नंबर ऑफ तिबेतियंस वगैरह एम्ब्रेस करते हैं बुद्धिज्म को इवन जो किंग थे वो बन गया बुद्धिस्ट और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था बुद्धिज्म को एक स्टेट रिलीजन के तौर पर कई सारे चाइनीज और इंडियन स्कॉलर भी ट्रैवल ट्रैवल करे थे अपने एशियन सिल्क रूट के माध्यम से ताकि वो भी फिलोसफी बुद्धिज्म की फैला सकें पीपल कई सारे वर्ल्ड से वो आए लैंड ऑफ बुद्धा में है ना ये स्टेट रहे इंडिया में रहे कलेक्ट करा बुद्धा के रिलिक्स वगैरह मनुस्क्रिप्ट रिलेटेड बुद्धिज्म वगैरह और काफी सारी उनकी बातें एजुकेशनल सेंटर्स में सीखी भी बुद्धिज्म कोरिया पहुंचा चाइना के थ्रू सुंडो जो है वो पहला बुद्धिस्ट मॉन्ग था जो कोरिया में पहुंचा था इसने बुद्धा की इमेज और सूत्रार्ज वगैरह लेके गया था एडी थ्री फिफ्टी टू के टाइम पे इसके बाद फिर आचार्य मलंदा की बात करते हैं मलानंदा की बात करते हैं जो वहाँ पे पहुंचे एडी थ्री में आउट ऑफ द डिवोशन ऑफ विजडम बुद्धिस्ट टेक्स वगैरह प्रिंटेड है कोरियंस में छः हजार वॉल्यूम्स में जापान की बात बताऊँ तो बुद्धिज्म को दिया गया है स्टेटस स्टेट रिलीजन का कई सारे हजारों जापनीज पोंक्स वगैरह नन्स वगैरह बन गए म्यांमार 
पागन जो है वो एक ग्रेट सेंटर है बुद्धिस्ट कल्चर का इलेवन से थर्टीन सेंचुरी तक के लिए बुद्धिज्म जो है वो उन्होंने अपनी मिशनरीज वगैरह भेजी इंडिया से उन्होंने स्टैब्लिश करा थे बुद्धिज्म को साउथ ईस्ट एशिया में महायाना बुद्धिज्म को ईस्ट एशिया में और बजरायाना बुद्धिज्म को सेंट्रल एशिया में उसके बाद हम जैनिज्म अब्रॉड की बात करें तो देखिए जैन रिलीजन ओरिजिनेट हुआ करीब 2500 साल पहले इंडिया में और रिकॉर्ड्स वगैरह स्त्राबो मतलब 64 बी 20 से लेकर 23 सी तक के लिए जो ग्रीक जियोग्राफर था उसने डिस्क्राइब करा है कि जैनिज्म की प्रिवेलेंस इंडिया में जैन कम्युनिटी ने भी पार्टिसिपेट करा है एक्सटेंसिव डाइसपुरा में कई सारे टेंस ऑफ थाउजेंड्स यहाँ पे कई सारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रह रहे हैं और जैन बिजनेस फैमिलीज ईस्ट अफ्रीका और कई सारे मतलब जगह पे कई सारे सालों पहले जो है वो वहाँ पे सेटल हो गई इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद कुछ जैन सेटल हो गए ग्रेट ब्रिटेन में और विद सेवरल विद अ ग्रेट इन्फ्लक्स फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका ड्यूरिंग द एक्सपल्शन ऑफ साउथ एशियंस फ्रॉम युगान्डा अंडर द रूल ऑफ इदी अमीन कोब में इन कोब जापान जेन्स वगैरह पार्टिसिपेट करें डायमंड ट्रेड में जेन्स बनकर माइग्रेट करना नॉर्थ अमेरिका में आफ्टर द चेंजेस इन द इमिग्रेशन लॉ जो कि नाइनटीन में आया था इंस्पायर्ड बाय द सिविल राइट मूवमेंट ये सारे नए नए इमिग्रेशन वगैरह जो है उन्होंने टेम्पल्स वगैरह बिल्ड करे और ऑर्गेनाइज करा सेवरल नेटवर्क्स को ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए जैन की आइडेंटिटी जैनिज्म ने ऑफर करता है एक वर्ल्ड में व्यू कि ये कई सारे जो है तरीके से आप कंपेरेबल है विद कोर्स वैल्यूज जो कि एसोसिएटेड है इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म से आगे बढ़े फिर आपको बताऊं मैं कि इंडिया इंडियन लैंग्वेजेस अब्रॉड ठीक है तो देखिए इंडिया में करीब सात लैंग्वेजेस है और वर्ल्ड से सेकेंड हाइस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस है पहला कौन है पपुआ न्यू गिना ये एट है और संस्कृत जो ओरिजिनेट हुई थी इंडिया से ये मदर है ऑल यूरोपियन लैंग्वेजेस की थाउजेंड्स ऑफ संस्कृत बुक वगैरह ट्रांसलेट हुई है चाइनीज में भी संस्कृत को एक्सेप्ट करा गया था एक सैक्रेट लैंग्वेज के तौर पे जापान में भी इवन आज की डेट में भी कई सारे कीन डिजायर है लोगों के बीच में जापानी स्कॉल के बीच में कि संस्कृत सीखनी है बंगाली लैंग्वेज एक ऑफिशियल लैंग्वेज है बांग्लादेश की तमिल लैंग्वेज जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है श्रीलंका और सिंगापुर की म्यांमार में बताऊँ तो लोग डेवलप करते हैं खुद की पाली मतलब पीपल ने खुद की पाली लैंग्वेज डेवलप करी और ट्रांसलेट करा दोनों ही बुद्धिस्ट और हिंदू स्क्रिप्चर्स को पाली के में अच्छा टिबेट में थोनमी संबोध पहले मैं मैंने बताया उन्होंने लिखी थी संस्कृत ग्रामर जो कि कही जाती है कि ये ग्रामर पर बेस्ड थी लिखी गई थी जो पनिनी के द्वारा साथ ही साथ नाइन्टी संस्कृत बुक भी ट्रांसलेट करी गई टिबेटियन में श्रीलंका में पाली बन गए लिटरली लैंग्वेज थाईलैंड में जो थाई किंगडम से उनको दिया गया एक संस्कृत नहीं जैसे कि द्वारावती श्री विजय सुखोदया अयुथिया है ना जो नेम्स ऑफ सिटीज के थाईलैंड में जैसे कि आपका प्राचीन अबुरी आपका सिंहाबुरी वगैरह ये सब संस्कृत से डिराइव्ड है कैम्बोडिया में बताऊँ तो संस्कृत जो है रहती है अपनी लैंग्वेज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टिल फोर्टीन सेंचुरी तक के लिए रही थी मलेशिया में बताऊँ तो ब्राह्मी इन इट्स लेट फॉर्म ये एक स्क्रिप्ट बनी एशियन मलेशिया का टैबलेट्स जो आपके बुद्धिज्म टेक्स्ट के थे वो लिखे गए थे संस्कृत में जो रिजम्बल करते हैं ओल्ड तमिल जो कि देखने को मिली है केधा में संस्कृत वगैरह जो है वो वन ऑफ द सोर्स लैंग्वेज है इनमें से और बहुत सारे नंबर ऑफ संस्कृत वर्ड्स वगैरह को देखने को मिलता है इन सारी लैंग्वेज जैसे कि आपका स्वर रास रस गुण दहदा मंत्री लक्ष्य है ना ये सब बातें अब इंडोनेशिया बताओ तो संस्कृत हेमल्स वगैरह डिसाइड करे जाते हैं पूजा के टाइम पे उसके बाद समझिए इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन अब्रॉड तो देखिए जो साइंस थी आर्किटेक्चर और इंडियन कंस्ट्रक्शन की वो वाज नोन इन एशियन इंडिया एज स्थापित शास्त्र इंडियन टेक्निक्स आर्ट आर्किटेक्चर की वो स्प्रेड हुई दोनों ही वेस्ट वर्ल्ड और ईस्ट वर्ल्ड में तो अशोका के रेन के टाइम की बात है अफगानिस्तान बलूचिस्तान और सीजिस्तान वो पार्ल थे मॉरन एम्पायर का बुद्धिस्ट स्टोपास वगैरह कंस्ट्रक्ट हुए इन सारे मॉरन प्रोविंस में बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे कम है जो आज की डेट में बचे हैं इंडियन आर्ट ग्रीक और कुशानन स्टाइल के साथ ब्लेंड हुई और कई सारी सेंट्रल एशिया में फैल गई दस हमारे इंडियन का जो कल्चर फ्रंटियर्स है ना एट वन टाइम एक्सटेंड करा है बाल्क तक के भी अप टू बाल्क रिफर टू वहा लिखा इन वेदिक टेस्ट ऑन द रिवर ऑक्सस अक्षु जिसे कहते हैं और एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करा था शेप करने में आर्ट ट्रेडिशन को जो फ्लडिश हुआ था फर्स्ट से लेकर एट सेंचुरीज में सेंट्रल एशिया में गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का है वो एक्चुअली डिराइव हुआ है फ्रॉम द फ्रॉम द इंडियन आर्ट स्टाइल से ही इनफैक्ट इवन जो पोर्ट्रेट आर्ट है ऑक्सस रीजन की वो क्लेम करी गई है कुछ स्कॉलर्स के द्वारा वो भी जो है इंडिपेंडेंट हैव बीन एन इंडिपेंडेंट स्कूल इज एक्चुअली एक्सटेंशन है ये इंडियन आर्ट फॉर्म्स का भी सेंट्रल एशिया के साथ साथ पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है ना उसने भी कई सारा आर्ट और आर्किटेक्चर ट्रेडिशन इंडिया से ही लिया है और जो इंडियन ट्रेडर्स हैं वो लेकर आए थे नए नए इंडियन आर्किटेक्चर को साउथ ई
कल्चर कॉन्टैक्ट यूरोप और अंडर यूरोप में पहुंचे अंडर मैनुअल वन ऑफ पोर्टुगल है ना जिनके रूलिंग रही थी 25 अक्टूबर चौदह से लेकर तेरह दिसंबर पंद्रह तक के लिए इसकी वजह से भी एक्सचेंज रहा आर्किटेक्चरल इन्फ्लुंसिस का इंडियन कल्चर जैसे जैसे अब्रॉड पहुंचा चाइना जो है वो शुरू करने लगा बिल्ड करना अपनी इंडियन स्टाइल केव टेंपल्स का और मोनास्टिक कॉम्प्लेक्स का कई सारे लार्ज स्केल पे कोलोसियल इमेजेस वगैरह कोलोसल इमेजेस वगैरह ये भी कार्व्ड हैं रॉक्स पे और केव्स पे ब्यूटीफुली पेंटेड करी गई है फ्रॉम दी आउट इन साइड अब दुन हुआंग यूंग कांग और लंग मैन ये अमंग द मोस्ट फेमस केव कॉम्प्लेक्सेस है वर्ल्ड में इंडोनेशिया की बताऊँ तो यहाँ पे इंडियन स्टाइल टेम्पल्स का है प्राम बनन या नाम है लार्जेस्ट शिव टेंपल है इंडोनेशिया का जो कि आइलैंड ऑफ जावा में सिचुएटेड है फेमस 108 मीटर की हाई स्टैचू जो वहां पे बुद्धा की है डोंग डोंग पे ये रिजेंबल करती है अमरावती स्कल्पचर्स को जो प्रेजेंस है कर्ली हेयर का स्पेशली ये इंडिकेट करता है इंडियन ओरिजिन को कंट्री में जहाँ पे लोग जो है उनके स्ट्रेट हेयर हुआ करते थे और बाली आईलैंड इंडोनेशिया में कई सारे जो है वो जो है आइडियल्स वगैरह है गणेश की ये आपको देखने को मिलेगी थाईलैंड में बताऊँ तो हर एक जगह पे नंबर ऑफ टेंपल्स बिल्ड करे गए अयोध्या मतलब अयोध्या ये वन ऑफ द सच प्लेसेस है जहाँ पे कई सारे लार्ज नंबर ऑफ टेंपल्स वगैरह अभी भी जो है वो आ, 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 मतलब स्टैंड थ्रू टुडे मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स आर इन रूम्स अब यहाँ पे चार इंडियन स्टाइल टेम्पल्स के बैंकॉक में प्रेजेंट डे कैपिटल ऑफ थाईलैंड में देखने को मिलेंगे आपको ए डी की बात बताऊँ तो एक इंडियन मॉक ने बिल्ड करा था दो टेम्पल योंग यांग सिटी कोरिया में है ना और जो आपका इंडियन मोनास्ट्रीज और टेंपल्स वगैरह ऐड करते हैं सेंटर्स ऑफ डिवोशन के तौर पे एंड लर्निंग ऑल ओवर कोरिया मैं बार बताऊं तो किंग अनिरुद्ध वगैरह किंग अनिरुद्ध जो थे वो ग्रेट बिल्डर रहे उन्होंने इंडियन स्टाइल अडॉप्ट करी थी टेम्पल आर्किटेक्चर में और शेज गौन पगोड़ा बिल्ड करा था करीब हजारों और भी दूसरे टेम्पल बनाए थे इन्होंने कैम्बोडिया में बताऊँ तो बहुत बड़ा जो मॉन्यूमेंट्स है और टेंपल्स हैं इंडियन स्टाइल के वो कंस्ट्रक्ट करे गए थे कैम्बोडियंस एम्ब्रिश कैम्बोडियंस उनको एम्ब्रिश भी करा था इस कल्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिवा से विष्णु अंकोर वार्ड जो है माना जाता है अंकोर वार्ड जानते हैं ना अंकोर वार्ड टेम्पल ये सपोर्ट्स करा जाता है कि ये अबोर्ड है विष्णु का दैट इज वैकुंठ धाम वैकुंठ धाम है ना दूसरा कुछ ग्रैंड इंडियन स्टाइल टेम्पल कंस्ट्रक्ट करे गए हैं यशोधर्मपुरा में इलेवेंथ सेंचुरी में जिसे बपुआओ कहते हैं मलेशिया के बताऊँ तो यहाँ पे प्लेस है जैसे लिगोर कहते हैं जहाँ पे 50 इंडियन टेंपल्स देखने को मिलते हैं बोधिस्वत्व मतलब ह्यूज बोधा ह्यूज बुद्धा स्टैचूज है ना एट बमियान इन अफगानिस्तान आपको देखने को मिलेगा ये सारी स्टैचूज वगैरह कार्ड है हिल साइड से फर्स्ट सेंचुरी एडी के अंडर द पैटर्न ऑफ कुशाना एम्पर कनिष्क है ना यहाँ पे स्टैचूज वगैरह भी हैं विच द तालिबान जिन्होंने तालिबान ने डिस्ट्रॉय कर दी थी काफ़ी सारी यहाँ पे अफगानिस्तान में श्रीलंका बींग ऑन आर बैक डोर ये काफ़ी इन्फ्लुएंस है इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर से स्टूपास वगैरह श्रीलंका में जो बिलोंग करते हैं पीरियड बिटवीन दी थर्ड सेंचुरी बीसी से फोर्थ सेंचुरी एडी तक का है ना जिन्होंने भी फॉलो करा है इंडियन पैटर्न हेमी स्पेरिकल स्टूपा का जिसका शेप है एग या फिर एग की तरह या फिर जिसे अंडा कहते हैं उसकी तरह अब समझिए इंडियन इन्फ्लुएंस जो है वो यूरोप क्रिश्चन बेलिस में भी काफ़ी जो है बेली बेसिकास में भी काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ है इसमें सिमिलैरिटीज़ भी हैं बुद्ध स्टूपास के साथ में इनका जो मोजैक वगैरह भी है वो भी आइडिया बोरू करा गया है फ्रॉम द बुद्धिस्ट चैत्यास से इंडियन मोटिव वगैरह भी ट्रेस कर सकते हो आप गोथिक स्कल्पचर से इन द कार्विंग इन द कैथेड्रल्स ऑफ बेयुक्स एचिन एंड ट्रेयर कई सारे परवेडिंग इन्फ्लुएंस इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर की अपने बुद्धिज्म के माध्यम से ये भी कंट्रीज में है साउथ ईस्ट एशिया में एक दो मॉस्क सारे इस्लामिक कंट्रीज में डिराइव्ड हुआ है इंडियन स्टाइल ऑफ स्टूपा से हेमी स्पेरिकल कंस्ट्रक्शन स्टूपास वगैरह का वो देखने को मिलता है कि इन्फ्लुएंस है बाइजेंटीन आर्किटेक्चरल जो है परहैप्स थ्रू प्री इस्लामिक सजैनिन पर्शिया फेमस जो सोफिया मॉस्क है इस्तानबुल में है ना ओवर द बॉस्फोरस स्ट्रेट ये इसके भी भी डोम्स हैं है ना जो क्लोजली रिजम्बल करते हैं बुद्धिस स्टोपा को इनफैक्ट मैं बताऊं तो मीनारे वगैरह जो मॉस्क में है ये भी इरेक्ट करी गई है लेट वेन ऑटोनोम टर्क्स ने कैप्चर कर लिया था इस्तानबुल को जैसे उस समय क्या कहते थे कॉन्स्टेंटिनोपल याद है ना चौदह सौ तिरपन में जो है वो फेल हुआ था फ्रॉम द बाइजेंटीन एम्पायर इन द फिफ्टीन सेंचुरी अब देखिए ग्लोबल इन्फ्लुंस क्या है इंडियन एपिक्स की तो देखिए एक शेडो प्ले वायु जहाँ पे जो है थीम जो है वो डिराइव करे गए थे मेनली एपिक्स रामायण और महाभारत से काफी पॉपुलर है ये साउथ ईस्ट एशिया में और एक ग्रेट एपिक हमारे जो रामायण है जिसमें जो लॉर्ड राम थे किंग ऑफ अयोध्या कहाँ थे वो श्रीलंका गए थे ना सीता को वापस लाने के लिए फिर थाईलैंड बताऊँ तो जो नेम्स हैं स्ट्रीट कैसे राजा राम राज राजा राजाज रानी महाजया 
चक्र वंशा है ना ये सब क्या है ये सब इंडिकेट करता है हमारी पॉपुलरिटी इंडियन एपिक रामायण की कैम्बोडिया बताओ तो स्टोरी रामायण और कृष्णा की काब्ड है वॉल्स वगैरह भी टेम्पल्स की यहाँ पे रेफरेंसेस भी हैं मलेशिया के रामायण में जटका स्टोरी मिलिंद पन्हा सिलापद्रिकरम आपका रघुवंशा वगैरह और कई सारे और काम भी जैसे शिव विष्णु बुद्धा और कुछ दूसरे जो डेविटिटीज हैं इंडियन एपिक से और पुराण वगैरह से काफी इनका ग्रेट अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस रहा है लोगों के ऊपर कॉम्बोडिया के और रामायण के महाभारत के सीन्स वगैरह ये भी इन इनग्रेव्ड वगैरह है वॉल्स पे अंकोर वार टेम्पल की अगर आप मैं बताऊं बपुआऊ टेम्पल की बात तो सीन्स जो है एपिक्स जैसे कि बैटल जो हो रही थी राम और रावण के बीच में शिव के बीच में और माउंट कैलाश विद पार्वती एंड दी डिस्ट्रक्शन जो हुआ था और कामदेव का ये भी इनग्रेव्ड है वॉल पे अब देखिए रोल क्या है इंडियन यूनिवर्सिटीज का स्कॉलर्स का भी तो जो इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं वो काफी इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं कल्चरल इंटरेक्शन का जो वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी थी तक्षिला इस्टेब्लिश हुई थी करीब 700 बीसी के अराउंड और करीब 10,500 स्टूडेंट्स से ज्यादा लोग जो है पूरे वर्ल्ड में स्टडी करते हैं करीब साठ से ज्यादा सब्जेक्ट वहाँ पे है ना इन्फ्लुएंस भी है यहाँ पे इंडियन यूनिवर्सिटीज की जो अब्रॉड गई नालंदा महावीरा ने स्टैब्लिश करा था फिफ्थ सेंचुरी एडी में जो नालंदा महावीरा स्टैब्लिश हुई थी फिफ्थ सेंचुरी एडी में ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट हमारी इंडिया की इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन यूंग सांग जो आए थे ना चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर यहाँ पे पढ़े हैं दो सालों के लिए गाइडेंस रही है इनको मिली है यहाँ से शिला भद्र की और ये इनको एक इंडियन नेम दिया गया है मोक्ष देवा यहाँ पे आई सिंह वगैरह भी आए थे चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे नालंदा भी रहे करीब दस सालों के लिए और शांत रक्षिका जिन्होंने पाइनेट किया था प्रोपोगेशन बुद्धिज्म का तिबेत वगैरह में एट सेंचुरी में ये भी स्कॉलर थे नालंदा के ही कुछ स्कॉलर्स जो कि एसोसिएटेड हैं नालंदा महावीरा से आपको आर्य भट्ट मिलेंगे इसमें अतीशा दिग्नाज वगैरह धर्मपाल नागार्जुन वगैरह उस समय के काफी फेमस फेमस यहीं से पढ़े थे विक्रम शिला एक दूसरी यूनिवर्सिटी है जो की सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ गंगा और टीचर्स वगैरह स्कॉलर्स वगैरह इस यूनिवर्सिटी के काफी फेमस हैं तिबेतन किंग से स्टेट करते हैं ये टू हैव सेंड अ मिशन टू इनवाइट द हेड ऑफ यूनिवर्सिटी टू प्रमोट इंटरेस्ट इन कॉमन कल्चर एंड इंडिजीनियस विजडम कुछ दूसरी यूनिवर्सिटीज वो रही आपका उदांतपुरी बिहार की है ना जो ग्री हुई स्टैचू में अंडर द पैटर्न ऑफ पाला किंग कई सारे नंबर ऑफ मॉन्स वगैरह भी माइग्रेट करे अपनी यूनिवर्सिटी से और सेटल कर गए तिबेत में दो इंडियन टीचर्स चाइना भी गए थे जब इनविटेशन मिला था वहाँ के चाइनीज एम्पर का 67 सेवन एडी में इनके नेम्स ये थे कश्याप मरतांग और दूसरा नाम था धर्म कशिता है ना उसके बाद कई सारे टीचर्स वगैरह इन सारी यूनिवर्सिटीज से वो अब्रॉड गए पढ़ाने के लिए आचार्य कामाश कामला शील नालंदा यूनिवर्सिटी के इन्वेंट करे गए थे मतलब किंग तिबेत एक जो तिबेतन किंग नारा देव है ये माना जाता है कि इन्होंने अपने मिनिस्टर भेजे थे थुनो में संबोध वगैरह को उसमें कुछ साथ में और सोलह आउटस्टैंडिंग स्कॉलर भी आए थे मगध आए थे जहाँ पे इन्होंने स्टडी करा था इंडियन टीचर्स के अंडर स्कॉलर बोधी धर्म जो स्पेशलाइज थे फिलोसफी में योगा की ये अभी भी वेटनेटेड है चाइना और जापान में और बोधी धर्म बन गया एक एमिनेंट फिगर जो लोग जो है वो वर्शिप करने लगे इन्हें चाइना और जापान में कोरिया की बताऊँ तो किंग्स और क्वीन प्रिंसेस और मिनिस्ट्रीज इवन वेरियस वगैरह भी प्रैक्टिस करते थे योगा योगा को है ना ताकि वो ब्रेव और फियरलेस बने इंडियन सीरीज की बताऊँ तो इंडियन सॉरी इंडियन सीरीज ने कैरी करा है अपनी पावरफुल योगिक साइंस को कई सारे पार्ट्स में वर्ल्ड की जैसे आपका एशिया मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका साउथ अमेरिका वगैरह अगस्त्या के जो अगस्त्या एक सप्त ऋषि है ना जो ट्रैवल करे थे पूरे इंडियन सब में उन्होंने क्राफ्ट करा था कल्चर अक्रॉस द कोर योगिक वे ऑफ लाइफ का अब कुछ प्रोमिनेंट फॉरन ट्रेवलर्स के बारे में अगर मैं ऊपर ऊपर से आपको समझाऊं तो देखिए मगस्तनीस आए थे ना ग्रीस के थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे एम्बेसडर थे सिल्कस निकोटर के निकेटर के ये सीरिया का था और विजिट करे थे ये कोल्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य में ये आप रखिएगा कि कौन से किस कोल्ट में आए थे ठीक है बस इतना मेन समझिएगा डिमस्कस ग्रीस के थे बिंदुसार के टाइम पे आए थे फाइंग की बताऊँ तो चाइना के चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आए थे ह्यूंग सांग ये ओरिजिनली जुआंग जांग भी बोलते हैं इनको ठीक है चाइना के रहे हैं और ये हर्षवर्धन के टाइम पे आए हैं फिर आई सांग के बारे में आई सिंग के बारे में बताऊ जिसे स्टार्ट ओरिजिनली कहते हैं ई जिंग के बारे में भी ई जिंग कह सकते हो आप ये चाइना के थे किसके कोल्ड में आए ये तो नहीं पता लेकिन कई सारी इन्होंने बुक्स वगैरह ट्रांसलेट करी है अब नरंदा में पढ़े भी है दस सालों के लिए फिर अल मसूदी बताऊं अरब के थे किसके कोल्ड में आए हैं ये नहीं पता लेकिन एक्सप्लेन करा है इन्होंने इंडिया के बारे में अपनी बुक मुरुस उल जिहाब में अल बिरूनी के बारे में बताऊं पर्शिया के थे ये इंडिया में आए थे महमूद ऑफ गजनी के साथ में इनकी बुक रही है तहकीक ए हिंद है ना जिसमें इंसाइक्लोबिटिक वर्क है इंडिया का और डील करती है कई स
इन्होंने किताब उल हिंद भी लिखी थी इन्होंने अल बिरूनी ने लिखी है किताब उल हिंद मार्को पोलो इटली के रुद्रम देवी रुद्रम देवी के टाइम पे ककातिया डायनेस्टी उसके टाइम पे आए थे ठीक है और इन्होंने इनकी बुक का नाम है द बुक ऑफ सर मार्को पोलो है ना इकोनॉमिक थ्योरी बताती है ये इबन बतूता मोरोको के मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे इन्होंने अपनी इनकी बुक का नाम है रेहला क्या नाम है इनकी बुक का रेहला ठीक है और काफी एक्सप्लेन करती है डायनेस्टी ये महमूद तुगलक के टाइम की उसके बाद समझिए शिहाबुद्दीन अल उमारी डेमस्कस से आए हैं और किसकी टाइम पे आए ये तो नहीं पता लेकिन इनकी बुक का नाम है मसालिक अल बसार फी ममालिक अल अमसार है ना इंडियन हिस्ट्री समझाई इन्होंने निकोलो कॉन्टी इटली के रहे किसके रूल में आए देव रया वन के टाइम पे विजयनगर अंपायर के इन्होंने रेफर करा तेलुगु लैंग्वेज को एक इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से समझाई पोर्टुगल के है ना श्री कृष्ण देव रया के टाइम पे आए हैं इन्होंने कोल्ट ऑफ श्री कृष्ण देव रया विजिट करा था विजयनगर एम्पायर का तुलका डायनेस्टी का विलियम हॉकिंस ब्रिटेन के हमारे जहांगीर के टाइम पे आए हैं अम्बेसडर था ये ब्रिटेन किंग ज, जेम्स वन के है ना और सर थोम थॉमस रो ब्रिटेन के ये सब तो काफी फेमस है आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े होंगे जहांगीर के टाइम पे आए ये भी अम्बेसडर थे ब्रिटिश किंग जेम्स वन के पीटर मुंडे इटली के शाहजहां के टाइम पे आए थे इन्होंने अकाउंट वगैरह दिया लिविंग कंडीशंस का लोगों की इन द मुगल एम्पायर उसके बाद देखिए इंडियन स्पोर्ट्स और गेम्स अब्रॉड बताऊं तो चेस स्नेक लैडर प्लेइंग कार्ड्स पोलो मार्शल आर्ट वगैरह जूडो कराटे है ना काफी प्ले जा कर आते हैं वर्ल्ड वाइड एक्चुअली ये एशियन इंडिया से ही ओरिजिनेट हुए हैं स्नेक वगैरह का लैडर वगैरह का जो गेम है उसको क्रिएट करा गया है वाला थर्टीन सेंचुरी जो किया गया था पोएट सेंट ज्ञान के द्वारा ये ओरिजिनली मोक्ष पाथ कहते थे इसको लैडर्स इस गेम में रिप्रेजेंट करती थी वर्चुअस को और स्नेक कहते थे कि वाइसेस है और गेम को प्ले करते थे विद कॉडी शिल्स कॉडी जानते हैं ना क्या होता है डाइसेस और कॉडी शिल्स इस प्ले करते थे और टाइम पास के तौर पे करते थे गेम जो है कई सारे मॉडिफिकेशन से गुजरा और मीनिंग लेकिन सेम रही कि मतलब गुड डीड्स जो है आपको तुम्हें हेवल ले जाएंगी और ईवेल जो है तुमको रीबर्थ के टाइम पे आ जाएंगी सांप सीढ़ी तो सबने खेला होगा चेस माना जाता है ओरिजिनेट हुआ है ईस्टर्न इंडिया में गुप्ता एम्पायर से जहाँ पे अर्ली फॉर्म आपका चतुर रंग से जो है वो आ, मिलता है देखने को महाभारत में भी शकुनी मामा ने चेस खेला था है ना महाभारत में भी इसका मेंशन है खो खो ओरिजिनेट हुआ है महाराष्ट्र में एशियन टाइम्स में जहाँ पे खो खो प्ले करता था रथ या चैरियट और मतलब जो है वेर खो खो वॉज प्लेड ऑन रथ एंड चैरियट खो खो को प्ले करते थे ऑन रथ एंड चैरियट एंड जाना जाता था रथीरा के नाम से भी अब ये डिफरेंट कंट्रीज में प्ले करते हैं इंडिया ने इन्वेंट करा है कार्ड गेम कॉल्ड सूट्स क्रिदा पत्रम जिसका मतलब पेंटेड रैग्स ऑफ पॉट प्लेइंग होता है ये एशियन सूट गेम भी है तो यहाँ पे हमारा ये लेसन भी कंप्लीट होता है एक आंसर प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि टेक्स्ट दीपा वंशा एंड महावंशा रिलेटेड किससे है महायन बुद्धिज्म से दिगंबरा सेक्ट ऑफ जैनिज्म से थेरावादा बुद्धिज्म से या श्वेत रवा सेक्ट ऑफ जैनिज्म से अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ये डिसलाइक से अच्छा है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिर्फ 100 परसेंट लाइक्स का एम रखूं आप ही के लिए वीडियो है मैं बेस्ट से बेस्ट बनाऊं शेयर करें दोस्तों के साथ में ताकि फ्री एजुकेशन का लाभ सबको मिल सके सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे और अगर आप इसको फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो सिर्फ आई के नाम से पेज है और अगर आप इसको मतलब इसकी पीपीटी वगैरह चाहते हैं तो सिर्फ आई के नाम से टेलीग्राम चैनल है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन है वेरी वेरी नाइस डे